go with me to the book of Luke chapter 24. It's on the side of the New Testament. And we're going to read a few verses. And um, as always, we expect the Holy Spirit to help us. In verse 13, Luke 24, follow in your Bible as I read from mine. That same day, two Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, seven miles from Jerusalem. Ja katso kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemissa. As they walked along, they were talking about everything that had happened. Ja he puhuivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. As they talked and discussed these things, Jesus himself suddenly came and began walking with them. Ja heidän keskustellessaan ja tutkiskellessaan tapahtui, että jos itse lähestyi heitä, niin tuli heidän kanssa. So this is something that took place after the resurrection. Ylös nousemuksen jälkeen. That Jesus shows up and talks to few of Jesus' his, his own followers. In verse 16 it says, but God kept them from recognizing him. So they didn't know it was Jesus, but he was walking with them. He asked them, what are you discussing so intently as you walk along? They stopped short Sadness written across their faces in verse 18. Then one of them, Cleopas, replied, You must be the only person in Jerusalem who hasn't heard about all the things that have happened there the last few days. No, ja, 17, 18. ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänä puhuitte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisena muodoltansa. Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi hänelle ja sanoi, Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? What things, Jesus asked, the things that happened to Jesus, the man from Nazareth, they said. He was a prophet who did mighty, powerful miracles, and he was a mighty teacher in the eyes of God and all the people. Hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle, sitä mitä tapahtui Jeesukselle, nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa ja Jumalan kaik- ja kaiken kansan edessä. But our leading priests and other religious leaders handed him over to be condemned to death and they crucified him. Kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. We had hoped he was the Messiah who had come to rescue Israel. This all happened three days ago. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt se jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuivat. Then some women from our group of his followers were at his tomb early this morning, and they came back with an amazing report. <laughs> Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla. Say this with me, an amazing report. Sano kansani, saivat meidät hämmästyksiin. <laughs> they said his body was missing, and they had seen angels who told them Jesus is alive. <laughs> Some of our men ran out to see, and sure enough, his body was gone, just as women had said. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan kuin naiset olivat sanoneet. Then Jesus said to them, you foolish people, you find it so hard to believe all the prophets, um, all that the prophets wrote in the scriptures. Mutta häntä he eivät nähneet. Niin hän sanoi heille, oite ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Wasn't it clearly predicted that Messiah would have to suffer all these things before entering his glory? Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkauteensa? Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning himself. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. By this time they were nearing Emmaus, and the end of their journey, Jesus acted as if he were going on. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. But they begged him, stay the night with us, since it's getting late. So they went home with them. So he went home with them. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja As menis... they sat down to eat, he took the bread and blessed it. 
Then he broke it and gave it to them. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän siunasi ja mursia antoi heille. Suddenly their eyes were open and they recognized him and at that moment he disappeared. Silloin hänen silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. They said to each other, didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road? and explain the scriptures to us. Ja he sanoivat toisilleen, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. And within the hour, they were on their way back to Jerusalem. There they found the eleven disciples and others who had gathered with them. Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksityistä kokoontuneena ja ne, jotka olivat heidän kanssansa. Who said the Lord has really risen, he appeared to be Peter. Ja nämä sanoivat, Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille. Hallelujah. Hallelujah. Did not our hearts burn within us? Eikö sydämemme ollut meissä palava? Did not our hearts burn within us? Eikö sydämemme ollut meissä palava? They didn't know who he was when he was talking to them. He eivät tunteneet häntä hänen vielä puhuessaan. But something began to happen as he opened the word to them. Mutta jotakin alkoi tapahtua, kun hän avasi sanan heille. When the grave was opened. Kun hauta avattiin. And Jesus was raised from the grave and from death. Ja Jeesus herätettiin haudasta ja kuolleista. The power of his resurrection. Hänen ylösnousemisensa voima. Was released. Vapautettiin. There's the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ in this room this morning. Tässä huoneessa vaikutetaan tänään aamuna Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen voima. And when the, the word of the Lord is preached. Ja kun Herran sana saarnataan. When the Lord, word of the Lord is declared. Kun Herran sana julistetaan. There's a something that happens in your heart. Jotakin tapahtuu sydämessäsi. It begins to burn in your heart. Se alkaa poltella sydämessäsi. It becomes real. Se tulee todelliseksi. It becomes real to you. Se tulee todelliseksi sinulle. For Jesus is alive. Sillä Jeesus elää. He's seated at the right hand of the Father. Hän istuu sen oikealla puolella. Hallelujah. Hallelujah. We just read about the account how Jesus came to Jerusalem. Luimme juuri sitä, miten Jeesus saapui Jerusalemiin. Jesus came to Die. Hän saapui kuolemaan. The Lamb of God. Jumalan karitsa. When John saw Jesus, kun Johannes kastaa näki Jeesuksen, he shouted, he said, the Lamb of God. Hän uusi, että Jumalan karitsa. That takes away the sin of the world. Joka ottaa pois maailman synnin. Yes, he did miracles. Kyllä hän teki ihmeitä. Yes, he demonstrated. Kyllä hän ilmensi. He showed the will of the Father. Hän näytti isän tahdon. But he came for the reason of dying for me and dying for you. Mutta syy sille, että hän tuli, oli, että hän kuolisi sinun ja minun tähteni. He knew he would end up on that cross. Hän tiesi saapuva päätyvänsä ristille. He told his disciples. Hän kertoi opetuslapsilleen. I'm going to give my life. Annan henkeni. But the Father has given me the right. Mutta isäni on antanut minulle vallan. And the authority. Ja auktoriteetit. To take my life again. Ottaa sen takaisin. No one could take the life of the Lord. Kuka ei voi viedä Herran henkeä. But he surrendered his life. Hän elämänsä, vaan hän antoi because he loves henkeensä. you. Koska hän rakastaa sinua. He loves sinua. Hän rakastaa Suomea. God so loved the world. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. He gave his only son. Että hän antoi ainokaisen poikansa. He came to pay the price. Hän tuli maksamaan hinnan. Price that we could not pay. Hinnan jota me emme kykenisi maksamaan. Crucifixion. Ristin olitseminen. It is a terrible way to die. On kaamea kuolin tapa. Hands are pierced. Kädet läpäistään. Feet pierced. Samoin jalkat terät. Before Jesus was even on that cross. Ennen kuin Jeesus oli ristillä. He took a savage whipping and beating. Hän kärsi raakalaismaisen lyömisen ja ruoskinnan. They pulled out his beard. Hänen partansa levittiin irti. Was placed on his head. Orjan tapura kruunu painettiin hänen päähänsä. His back was open. Hänen selkänsä oli avohaavoilla. Because of the stripes that he took for you and me. Niiden iskujen tähden, jotka hän otti sinun ja minun tähden. And when he was nailed to that cross, ja kun hänet naulittiin ristillä, they put a little piece of wood underneath the feet of the one who was being crucified. Ristin naulittavan jalkojen alle laitettiin poikki lauta. So that they could gasp for breath and they would not die too early. Jotta he voisivat haukkoa henkeä, eivätkä kuolisi ennenaikaisesti. It's a terrible way to die. Kaamea tapa kuolla. But this morning, mutta tänä aamuna, the cross is empty. Risti on tyhjä. This morning, Tänä aamuna, the grave is empty. Hauta on tyhjä. Jesus went to that cross. Jesus meni sille ristille. For us, meidän tähtemme. He went to grave. Hän meni hautaan. 
So you could be set free from the grave. Jotta sinä voisit olla vapaa haudasta. He conquered death. Hän voitti kuoleman. And today he's seated at the right hand of the Father. Ja tänään hän istuu isän oikealla puolella. Hallelujah. Hallelujah. Christianity is not a philosophy. Kristinusko ei ole filosofia. It is a historical fact that Jesus died. Jeesuksen kuolema on historiallinen tosi seikka. And the empty grave is a historic fact. Ja samoin on tyhjä hauta. He lives. Hän elää. Is a historic fact. Se on historiallinen tosi seikka. Hallelujah. 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 This is not a fairy tale. Tämä ei ole satu kertomus. Kei jukai satu. This weekend. Tänä viikonloppuna. Hundreds of millions. Sadot miljoonat. Up to billions celebrate. Jopa miljardit juhlivat. On the earth that Jesus Maan rose from sitä, the grave. Sitä, että Jeesus nousi kuolleista. Hallelujah. Hallelujah. And just because you don't hear the proper report on Yle. Ja vaikka ei asianmukaista sanomaa Ylen uutisista kuule. Doesn't mean that it's not so. Se ei tarkoittaisi, etteikö asia niin olisi. Sanotko amen. amen. For he is truly risen. Sillä hän totisesti on noussut. After his resurrection. Ylös nousemuksensa mukaan. He began to... Talk to the, these, these, these fellows on the road to Emmaus. Ylös osumuksessa jälkeen hän alkoi puhua näille kavereille Emmauksen tiellä. their hearts begin to burn. Heidän sydämensä alkoivat poltella. There needs to be reality of the word of God that is made alive on the inside of you. Jumalan sanan todellisuus täytyy ilmetä sisälläsi. You, you don't just come to church. You don't just visit church. Et vain vieraille seurakunnassa. But it has to be real in you. Vaan tässä on todellista sinulle ja sinussa. He rose. Hän nousi. He's alive. Hän elää. His resurrection power is alive in me. Hänen ylösosuusvoimansa elää minussa. Hallelujah. Hallelujah. That's exciting. Se on innostavaa. Hallelujah. Hallelujah. Not only Ei ainoastaan. that one or two people that are very extroverted in the church would be outspoken about these things. Ei niin ainoastaan, että muutamat ekstrovertit sitten seurakunnassa olivat äänekkäitä asiasta. Or the bishop. Tai piispa itse. Or the priest, tai pappi. or the pastor, tai pastori. But everyone, vaan että joka ikinen, would become messengers tulisi sanan of the reality of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Herran Jeesus Kristuksen ylösnousemuksen todellisuudesta. See if, if our coming together looks more like a funeral service, something is wrong. Jos kokoontumisemme muistuttaa enemmän hautajais saattoa, niin se on jotain vialla. <laughs> Some services you wonder. Joissain kokouksissa sitä tuumaa. That the coffin is going to come out any time. Että minä hetkenä hyvänsä kaadeta, kannetaan arkku sisään. Everybody's weeping. Kaikki itkevät. When I was in church as a little boy. Kun pikkupoikana olin seurakunnassa. Through my eyes. Minun silmieni mukaan. Only approved emotion in church was crying. Ainoa hyväksytty tunteen ilmaus seurakunnassa oli itkeminen. So when the Lord began to do something, et kun Herra alkoi jotain tehdä, I could see my mom begin to cry. Pystyi, näin kuin äiti alkoi itkeä. And sometimes you need to cry. Ja toisinaan tarvitsee itkeä. But I want you to know that's not the only emotion. Mutta haluan sinun tietää, että se ei ole ainoa tunne. That's not the only expression. Se ei ole ainoa ilmaus. There should be ecstatic joy. Tulisi olla ekstaattista iloa. Because when you realize the grave is empty. Kun hauta on tyhjä. Huu, shakarabasan. Hallelujah. Jesus is alive. Jeesus elää. Amen. Amen. And that power is real. Ja se voima on todellinen. On the inside of you. Sisälläsi. He didn't tell just the preachers that you preachers will lay hands on the sick and they shall recover. But he said to believers that in my name you shall lay hands on the sick because of the reality of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Hallelujah. 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 We have to identify täytyy, uh, in, in, to what he has done Siihen, mitä hän on through his death, kautta, burial, kautta, and resurrection, ja kautta, and ascension to heaven. Ja kautta. Can you say amen? amen? Because the Bible says sanoo, in Ephesians 2 and 6 that we're seated with him. Että, uh, meidät on hänen kanssaan yes, taivaallisiin. you used to be in the world. Aiemmin olit maailmassa. Yes, you used to be bound by sin. 
Aina olit synnin sitoma. Yes, you used to be limited. Aina olit rajoittunut. Yes, you had no hope. Sulla ei ollut toivoa. But then Jesus came. Mutta Jeesus saapui. And now you have everything. Nyt sulla on kaikki. You are righteousness of God. Olet Jumalan vanhurskaus. You are seated with him. Uh, istut hänen yhteydessään. Amen. Amen. Don't allow thoughts that want to take you back the way you used to be. Because the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ has brought you into new life. You're a new creation. Can you say amen? Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 53 and 5 says, But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Jesaja 53 kertoo, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavaisa kautta me olemme paratut. When the word comes alive in you, kun sana tulee sinussa eläväksi, it becomes real to you. se tulee sinulle todelliseksi. Hallelujah. Hallelujah. That's what God wanted Israel to realize. Tämän Jumala halusi Israelin oivaltavaa. you don't just live by bread alone. Ette elä yksin leivästä. After you leave the service today. Kun täältä kokouksesta lähdet tänään. You probably have lunch. Todennäköisesti menet lounaalle. You need that for your physical body. Tarvitset sitä fyysiselle ruumiillesi. But your spirit. Mutta henkesi. You need the word of the Lord. Tarvitset Herran sanaa. You need the word of God. Tarvitset Jumalan sanaa. Bible. Raamattu. And the word of God is like food to your spirit. On kuin ravintoa hengellesi. That's what happened to these men who were walking with Jesus without them even knowing that they were with the Lord. Se tapahtui näille Jeesuksen kanssa kulkeneille, jotka eivät edes tiedä, että Their Herran hearts kanssa. began to burn. Heidän sydämensä oli palaa heidän rinnoissaan, the kun hän avasi heidän kirjoituksen. What did Jesus tell the Pharisees? Mitä Jeesus sanoi fariseuksille? You err because you don't know the scriptures and you don't know the power of God. Erehdytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voi. In 1 Corinthians 2, Paul said that when I came to you, I didn't come with persuasive words of human wisdom, but I came with the power of God. So your faith would not rest and rely and trust in the wisdom of men. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen. Vaan uskonne nojaisit Jumalan voimaan. Halleluja. Halleluja. What was happening as they were walking with Jesus tapa- without them even knowing that they were walking with Jesus. Kun kulkivat Jeesusten seurassa tietämättä, että he olivat Herran kanssa. Kun he avasi kirjoitukset it heille. To burn in their hearts. Se alkoi poltella heidän When you get the word in you. Kun saat sanan sisään. The power of the resurrection becomes alive in you. Yhdessä todellisuus tulee sinulle ja voima tulee todeksi sinulle. And this day doesn't just stay as a one once a year celebration but it becomes real through the power of the word of God hallelujah in Romans 8 and 11 but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the spirit that dwelleth in you Jeesuksen on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaisten ruumiinen henkensä kautta, joka teissä asuu. Halleluja. Halleluja. We need a revelation. Tarvitsemme ilmestyksen. Personally. Henkilökohtaisesti. Not a revelation in terms of something that nobody has ever known before. Ei semmoinen ilmestys, mitä kukaan koskaan ei ole ikinä tiennyt. But so that it becomes alive to us. Vaan että se tulee eläväksi meille. Some people have something they don't know they have it. Joillain ihmisillä on jotain, he ei edes tiedä, että heillä on se. They think, oh, it's a nice thought that Jesus rose from the dead. But then it's like, Oh, it's nice. We're celebrating this Easter season. And you know, you and by their expression, you know that they don't know what they're talking about. I've seen politicians get on Twitter. This is the week. We reflect that some old things have been put in the grave and the new things have come. 
jolloin reflektoidaan sitä, että vanhoja asioita on laitettu haudan lepoon ja uudet nyt nousee kukkaan. That's an indication that they have no idea what they're talking about. Indikoi sitä, että eivät lainkaan ymmärrä, mistä puhuu. But as these guys walk with Jesus, Mutta kun nämä kaverit as he opened the word to them, kun hän avasi heille sanan, the hearts began to burn niin sydämet alkoivat polttella. and the reality of the resurrection of Jesus came alive ja in Jeesuksen them. Ylösosumisen todellisuus tuli eläväksi heille. And their problems became smaller. Heidän ongelmat tuli paljon pienemmiksi. Their weaknesses became smaller. Heidän heikkoutensa menivät pienemmiksi. Their concerns became smaller. Ja heidän huolenaiheensa olivat pienempiä. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Kiitos, Herra Jeesus. Colossians 2 and 15 says, God disarmed and the principalities and powers that were ranged against us and made a bold display and public example of them triumphing over, over them in him and in it the cross. Kolossaleskirja 2, 15 sanoo, hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Say hallelujah. Ha- ha- hallelujah. Triumphant over. <laughs> voiton riemu. Hallelujah. Ephesians 2 and 6 that I referred earlier. He had raised us up together and had made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. The book of Revelation is a revelation of Jesus Christ. On ilmestys Jeesuksesta Kristuksesta. Some people think it's the, it's the revelation of the number 666 because that's the only verse they know about it. Ja nyt ajattelee, että se on ilmestys luvusta 666, koska se on ainoa se, minkä hän muistaa koko kirjasta. Some people think that, you know, if your balance at the cashier at the grocery store goes to 6.66, that means that the Antichrist is in the cashier machine. Ja kun ajattelee, että kaupan kassalla, jos siihen lävähtää <laughs> maksettavaksi suomeksi 6 euroa 66 senttiä, että, että Piru itse on siellä kassakoneessa. <laughs> But the book of Revelation is a revelation of the Lord Jesus Christ. Mutta ilmestys kirjaan kirja Jeesuksesta, hänen ilmestyksestään. John sees Jesus as he really is. Johannes näkee Jeesuksen sellaisena kuin hän todella on. And you can read it from the first chapter. Ja voit lukea sen ensimmäisestä luvusta. He is not the guy in the field in Jerusalem holding a lamb underneath his right arm. Ja se ei ole se, Jeesus ei ole se kaveri, joka laitumella Jerusalemin kukkuloilla on lammas kainalossa. If you've ever seen one of those pictures in, in classical churches, jos perinteisessä seurakunnassa olet nähnyt semmoisen maalauksen, Jesus petting the sheep, Jeesus paijaa karitsaa. I do not like those pictures. En pidä niistä kuvista. Jesus didn't pet sheep. Ei Jeesus karitsoita paijannu. He ate sheep. Hän söi lammasta. In Revelation 1.18, ilmestyskirja 1.18, it says, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forever man. Evermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Ja minä elän, ja minä olin kuollut ja katso minä elän aina ja ian kaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. He is the head of the church. Hän on seurakunnan pää. He is the head of the church. Hän on seurakunnan pää. He is the cornerstone. Hän on kulmakivi. He is the cornerstone. Hän on kulmakivi. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Kiitos herra Jeesus.